线索要够敏锐，不想有时候最怕一次没有准备。我总是喜欢探究对不对，下一秒有新的体会。原来这个世界是有太多在意料之外的结尾。告诉我，你眼里的一切会是怎样的？除了帮钱恒治疗失眠，我果然一无是处。老板，你这是？今天的晚饭钱。不是说了我请吗？我是很有原则的，不太习惯让女性请我吃饭，免得欠下人情，让别人以此为理由和借口，频繁的接近我。可是我们都住在一个屋檐下，还需要找这种借口吗？你可以不说。谢谢老板。女士，这款雪糕目前在我们的促销推广中，第二件半价，您要不要？不用了，谢谢。好的。最讨厌这种什么第二件半价，简直是对单身人士的一种暴击嘛。但是，看在他为我做了那么多事的份上，要不请他吃个雪糕？你好，一共五十三块八。我还想再拿一只雪糕，不好意思啊。就是表达感谢，礼貌一下。嗯，一会再吃。老板，你在家？嗯，给你买了一个雪糕，半价买的。不用，我从来不吃雪糕。吃点雪糕，补充一下糖分，能够帮助睡眠。哟，专门给我买的，还拆开老板，你刚刚不是说不吃吗？你都帮我拆开了，我就勉为其难的尝一口吧。嗯，味道还不错，你可以多买点放冰箱里，我给你报销。我
去遛狗了。陈瑶，你够了，怎么满脑子都是黄色废料？没事，没事啊。对不起啊，没事啊，没事。没事吧？有没有事啊？我我给我可以给他赔偿。对不起有什么用啊？我们家乖乖是我养了五年的亲闺女，我的宝贝，要被你们家这只狗给糟蹋了，你说这事儿怎么办吧？糟蹋了？那要不要去医院看一下？去医院检查有什么用啊？赔个医疗费吧，一口价，两万。两万啊？大哥，您敲诈吧？怎么变成我敲诈了呀？是你们家的狗欺负了我们家的狗。你看我们家的狗还那么小，心灵多脆弱啊！我要两万不过分吧？我这位兄弟，他的钱是我发的哦。你要是谈钱，你找我，找你也行啊。就你们家这个狗办的这个事儿，认不认吧？狗呢，做错了事儿是得教育。嗯。但教育也得讲法律，对吧？讲法律是吧？行，那我们就讲法律。那讲法律，这属于是强奸罪吧？得判个死刑啊！不是你这个人怎么不讲理啊？刚刚都已经给你道过歉了，也说了可以赔偿。哎，你别说了，咱们该赔钱得赔钱。哎呦，大哥，爽快人，哎，那就扫个码吧。不是，大哥，咱们前面说的是两万，你这三千，你这个这,这数学是这样啊？啊，我有个问题啊，你问，你说我的狗强暴了你的狗啊，可我的狗什么都没干啊。不是什什什么意思啊？我我就全程在旁边看着呢。你有证据吗？你录视频了吗？还是说除了你这个利益相关人员之外，还有别的目击证人啊？嗯。嗯目击证人呢？什么证据都没有，就想污蔑我的狗，了解诽谤罪吗？《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第一款规定，以暴力或者其他方式公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权。我跟你说，你别吓唬我，我现在呢就可以带着我们家的狗去医院验个 DNA， 要这里边有你们家狗的 DNA， 这事儿可就大了。行，你的狗随你验。但要想从我的狗身上提取毛发对比 DNA， 必须要经过我同意。很可惜，我不同意。哎，倒是你刚刚敲诈啰嗦的行为，我可都录音录像了。赔个医疗费吧，一口价，两万。两万啊！大哥，您敲诈吧？啊，想跑啊？姓名、电话还有支付记录可都在这儿。你刚刚让我给你转了三千块，好像刚刚够得上立案标准，对吧？那那那你想怎么样？爽快人。您的账户到账三千元。嗯、哇，老板，几句话就能把他赶走哎。嗯、你们这么看着我干嘛？老板，你真的好厉害啊！我平时最怕遇到这种人了，有理都说不清。小事。老板，你怎么下来了？冰淇淋吃完了？哦，呃，你垃圾忘了倒了。我垃圾忘了倒？我刚下午倒垃圾了。他说他是下楼倒垃圾，不对劲，非常的不对劲。为什么？难不成他又要开除我，所以可怜可怜我吗？不会
，你真是恋爱白痴，这钱肯定是喜欢你啊！怎么可能？你别乱说。你要不信，你就自己去试探一下吧。我倒是觉得你挺享受的。哎，人家不跟你说。有什么喜欢吃的零食吗？芥末味的藕片、蟹黄鱼片，然后白搭配人参水，还有黑蒜，这些都很好吃。巧了，那就每样都来点。都要啊。正好都是我喜欢的。我来拿吧。不用，我怕你把我的零食摔坏了。漂亮，什么意思？你适可而止啊！我说了漂亮。你要真喜欢的话，我别墅里有几张珍藏版的唱片，我拿给你。我连一个像样的留声机都没有，你送给我也是暴殄天物。你要是喜欢，就不算暴殄天物。没想到你有时候还挺可爱的呢。亲爱的老板，为了感谢你今天拔刀相助，所以我准备知恩图报、肝胆相照，为你准备了一个特别的惊喜。你是想涨工资吧？我是眼里只有工资的人吗？老板，我真的是为了今天威震天的事情想要感谢你，请老板给我一个报恩的机会。你知道我时间很宝贵的。嗯，你当然知道了，所以已经把惊喜准备好了。老板即刻起身前往就好。我最近看你的工作太多了，怕你火气太大，所以呢，为你准备了泡脚项目，保证你泡一次就会爱上。水是烫的，怎么可能降火呢？不试一试怎么知道呢？这个泡脚桶是新的，没人用过。老板，你可以边泡脚边吃水果，还有橙汁。还有蛋糕，水温怎么样？还行。这个是我专门为你准备的，里面还有草药包呢。这里面有连翘、金银花，都是清热解毒的。嗯。再等我一下。怎么样，是不是很有氛围感？有点多余啊。哪有，明明挺好看的。其实这个天台本身就很好，不需要这些花里胡哨的东西。我创业那会儿就是看中了这个天台，才租在这儿。原来你喜欢天台，啊，老板。有人不喜欢天台吗？我也喜欢，不过我觉得白天太晒了。我有一栋别墅，那儿有天台，还有游泳池。下午四五点的时候，阳光是最舒服的。我休息的时候，一个人坐在天台上喝咖啡，看着水，看着山，是少有的能让我感到非常放松的时刻。老板，像你平时工作这么忙，压力肯定很大，所以你应该要多多放松。放松的方式有很多种，比如说泡脚，多泡泡脚其实对睡眠也有帮助。太麻烦了，泡脚要先接水，然后要倒水。我可以帮你，只要你多给我点工资。你想得美。不解的。的。
啥声呀？哎呦，气质很好。昨天晚上是不是？是啊。嗯，泡脚可有用了。啊，就泡脚啊。不然呢？啊，我以为，我以为还要敷个面膜什么的。你好，你好，请问钱恒是在这里工作吗？啊，是的，我有很重要的事情找他，可以帮我预约一下吗？好的，麻烦您稍等一下。打扮这么神秘，该不会又是哪个女明星吧？什么女明星？大耳肚子找钱恒，完了，老板欠了风流债了，怎么办呢？这事儿对我们俊恒的负面影响太大了，保不齐还要打官司。老板是当事人，这官司他又接不了。放心，整个俊恒谁能接？啊，只有我能接了。俊恒的未来落在我肩上了，看我力挽狂澜吧。好了，宝哥，你别瞎说了，被老板听到，你就完了。老板哪有时间去搞风流债？你咋知道？你又不是他肚子蛔虫。看我的。你好，我是钱恒的律师。有什么需要解决的，你可以找我。呃，我想请钱恒做我的律师。啊？要误会了，白激动了，搞得我热血沸腾的。听说你是我的律师，啊，老板，我是我是你手下的律师，这句话没毛病吧？你现在还沸腾吗？不疼了。一会儿和程瑶去会议室，里面请。不疼了，快要废了。陈律师，我们又见面了。董先生的女朋友，钱律师，我叫陈晴美，我的未婚夫是董山，他出了意外去世了，所以现在想请您代理我，为我肚子里的孩子争得他应有的遗产。你恐怕没有办法证明你肚子里的孩子和董山的亲子关系吧？是，可是，可是根本就没有人告诉我董山出事了。当我知道的时候，追悼会都已经开完了，我不知道该怎么办，所以就找蒋文秀去讨个说法。结果他根本就不顾及我怀着身孕，找保安把我推搡赶了出来，还污蔑我是诈骗犯和不三不四的女人。钱律师，他是故意的，他一定是知道我怀孕了还是个男孩，知道自己只生了个女儿，根本拼不过我，所以。所以才故意不让我见董山最后一面，匆匆就火化了遗体，想毁掉董山的 DNA 样本，不让我的孩子认祖归宗的。但是从法律上来讲，蒋女士是董先生的配偶，她有权利决定在任何时候火化董先生的遗体。可是，可是董山和她根本就没有感情了，两个人都是事业型，各忙各的，聚少离多。钱律师，这跟分居也差不多了吧？而且董山每天和她在一起。过得就和行尸走肉一样。要是他知道他死了，我都没能跟他告别，他一定不会放过蒋文秀的。董先生对蒋女士是有愧疚的，不至于怨恨吧？钱律师，抱歉
。董珊生前在你那里留过书面上的遗嘱吗？聊天记录或者录音录像都行。这事情发生的太突然了，所以他根本没立过什么遗嘱。否则这钱他肯定是要留给我们儿子的。钱律师，我求求你帮帮我，现在只有你能帮我了。董珊说过的，其他律师都不行的事情，你可以的。但是钱律师，涉及的遗产标的又有多少？差不多两个亿左右。宝瑞，嗯，你准备一下代理合同。没问题。程瑶，你协助宝瑞跟进。老板，能不能不接这个案子？刚才谁让你接话的？你到底要干什么？我怕接这个案子会损害你的名誉。程瑶，我希望你能面对案子的时候能够专业一点。而且我接案子有我的考量，你是不是管的有点太多了呀？但是董事案件是跟蒋文秀一起打拼的，陈其美有什么立场去分这个钱呀？我接案子，从来不看当事人的身份。陈清美的确是小三，但是她肚子里的孩子，作为一个独立的个体，应当拥有正当的继承权利。一个人不能因为他出身的污点就剥夺他合法的权益吗？但是这个钱是他们夫妻的共同财产啊，为什么要分给陈清美的儿子呢？是，孩子是无辜的。那董敏呢？董敏也是董珊的孩子，她的权益不应该被保护吗？程阳，你太情绪化了。我建议你冷静一下。作为一名律师，你应该记得，在遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额，不区分是否在婚内的。出去。对不起，老板，刚刚是我僭越了，这个案子我不跟了。你认真的吗？你太让我失望了。你这样会让我觉得你把法律当儿戏。你的基础本来就不如同期的新员工，你应该比他们更努力才对。用专业的态度去看待每一个案子，不偏不倚，这样才能在均衡乃至律政圈站稳脚步。我现在真的很后悔，当初就不应该同意让你进来，是吴军非要把你塞进律所。什么意思啊？我不是被正常流程录用的吗？简恒从一开始就没有把我放在眼里，我除了帮他治失眠，其他一无是处。挨骂了？是。老板这是刀子够心，喝了这别忘情水，忘了老板那张嘴，啊？没事。在君豪没被前律骂哭的人生，不算完美的人生。恭喜你，程瑶，你现在正式融入君衡了。嗯嗯，刘景文这个离婚案谁做的？进来。咱们去吧。但这个案子是我整理的，你只是帮我改了几个地方。那就是我没改好呗。还是我自己去。我去。哎，菲菲。他这会儿正火大，进进去肯定顶雷啊！谁顶不是顶啊？我不说话呗。有点帅、啊，自己小心。你做的是吧？
高哥，你能帮我请个假吗？我有点不太舒服。啊，好，行，去吧，去吧，啊。灾害一级响应，钱律竟花费了自己半个小时的时薪发火。这还好是于飞，小女孩哪顶得住啊？也不知道程瑶现在好不好，哎，心里肯定难受。于飞为保护我方老幺已经做出了壮烈牺牲，咱俩作为哥哥姐姐，不能坐视不管。这个群气了呢。之前包瑞以为你是老板娘，开新群了。判断呢？我觉得老板要是真觉得你不行，走什么门都不会让你留下来的。程阳，老实说啊，我之前真的以为你有什么不切实际的幻想，但相处下来，我觉得你这人还不错。你挺住，千万别认输
火还没吃夜宵。还没吃夜宵。只要你醒醒吧，人家怎么可能会喜欢你呢？你在别人眼里只不过是一个走后门的、用来催眠的工具人吧。你起这么大火气呢？这于飞平时工作挺好，也挺细心的，就因为这么点小事，皮都干人骂人两天啊。就是因为他平时细心，才更不应该出现这么低级的错误。如果我这次不说，他以后会出现大麻烦。又不是什么不可挽救的错误，差不多得了。你不得关心一下员工的心理健康。在律所呢呗，能在哪儿？请假了。你家里有事儿呗？昨天我们发生了争执。怎么了？什么情况？哎，你先别管了，你先帮我问问他去哪儿了。他现在不回我信息，也不接我电话了。昨天？你不会是把他走后门这事儿告诉他了吧？老吴，这么重要的事，你为什么不跟他说呢？这么重要的事，怎么能跟人家说呢？人家小姑娘家家的，人家不要面子的。哎呀，我说程心怎么这两天又对我冷漠了呢？你呀，一天天你是你是真能给我惹事儿啊！你呀，这么大烂摊子你搞出来，你自己解决啊。好，我拨打的电话。哎，程要关机了，我赶紧给程心打个电话去。就在这儿打。现在想起来了啊！惹着事儿知道求我了。去上班，他出什么事儿了？嗯，也没什么事儿，你别太担心啊。就是程瑶啊，他知道进军恒的原因了。哦，嗯，没事儿，我现在去找他。哎哎，对对对，你好好劝劝他啊。哎，这事儿啊，是钱恒说出去的。嗯，那<笑>那个，不过也有我的责任啊，没看住。你这后院还着火呢，你说说。没事没事，你忙你的吧，我去找他好好聊一聊。哎，行行，对对对不起啊，张姐，哎，啊，怎么说呢？说什么呀？程曦劝程瑶去了。你这孩子一天天真能给我惹事儿。给你带了点鱼汤，喝点汤吧，姐
。我说找我进军魂，是不是因为喜欢你啊？你是不是早就知道？是，我知道，但你简历合格，吴军他有自己的考量，他不是公司不分的人。那还不是走后门呢？怎么不早点告诉我？我可丢人了。瑶瑶，你这个小傻子。首先，你收到的是官方发给你的 offer， 对吧？那就意味着你是光明正大进来的。那对于律所的合伙人来说，你跟其他的律师一样，是要靠工作能力去证明一切的。所以你现在不能在这儿窝着，应该赶紧去上班。但是我不想回去，我千万非要接陈新美的案子，我不想接，我觉得这违背了我做律师的初衷。接这个案子。是不是因为我？不是，是我自己不喜欢。我知道你怨恨邓明，也怨恨那个破坏我家庭的人。说实话，我也怨恨他。到现在，我也没完全过去呢。但我现在非常喜欢此时此刻的日子。我做公益律师，我觉得现在的生活过得非常的平静、自由。不能一直过在怨恨里，会把我们的生活搅得一团糟的。嗯，与其在这里怨恨邓明，还不如再努力一点，争取早日在法庭上把他打败。那你更应该珍惜现在这个机会。但是我不知道要不要接这个案子。以我对钱恒的了解，我觉得他是个非常优秀、非常有能力的律师。你要是想在这条路上走长远的话，你应该信任他。嗯，越是这样，我越要不服输。至少现在我还没有被开除呢，只要我在军衡一天，我就应该努力证明自己，早日摘下走后门的帽子。这才是我的好妹妹。吃点东西好不好？嗯。人找到了，谢谢你啊，姐。嗯，其实我来这儿跟吴律他们没关系，我只是想跟你见一见。嗯、那我也不理他，我陪你。哎呀，你别画了，画了我脑子疼。你有脑子吗？你还脑子疼？程曦知道程瑶这件事之后，现在连我电话都不接了。委婉一点说不好吗？你不是答应我好好的要给程瑶一次机会吗？现在在这儿好，跟我玩出尔反尔是吧？老秦，我告诉你，这件事处理不好，咱俩就绝交，绝就绝。哎呀，你还来脾气啊？你想想办法。我想什么办法？我想办法啊！一个关机，一个不接我电话，你让我飞到他们俩面前去啊？飞到他们俩面前？老钱，嗯，来站起来，来，干嘛？不是让我想办法吗？想到了，来站起来，走，跟我走。跟我当面给陈阳道歉去啊！你现在跟我当面给陈阳道歉去，快走啊！咋钱律？咋五律？
。程瑶，怎么样啊？挺好的。那个，把钱呢？我觉得钱律师说的对，是我太情绪化了。我作为一个新人律师，不应该乱挑案子的。我以后会认认真真、踏踏实实工作。哎呦天哪！你说我这什么福气，招到这么好员工？老钱，听见没有？多好的员工啊！好好的啊，把你那小脾气往回收一收。你姐呢？我姐回家了，把魏振天也接回去。哦，行，那你忙，你忙啊。沈彤了。我觉得老板说的对，不应该。这么情绪化，陈金美这个案子是我冲动了，我犯的错误，我愿意接受任何惩罚。希望老板能够再给我一次机会参与这个案子，我一定会尽忠职守，客观公正的。你想参与就参与吧。谢谢老板，我会好好珍惜的。下午还有会，你准备一下。陆瑞，代理协议发给陈清美了吗？哦，已经发过去了。他们说这周会审核好，然后签好了再发回来。这个案子标的又不算太大，那那那手刚刚好。前期由包瑞主做，陈瑶跟着。我会把控全局，上庭有我和包瑞。现在，董山的遗体已经火化了，就算我们在董山家里找到他生前掉的头发之类的东西，也没有办法比对本人。头发、皮肤组织这些东西，我们没办法说明他是来自于董山的。那靠 DNA 做亲子鉴定这条路，就被堵死了。不是的 ，DNA 鉴定除了亲子鉴定以外，还有侵权鉴定。亲子鉴定是鉴定孩子跟父母之间的血缘关系，依赖父母的身体组织。但是侵权鉴定是可以跟有亲缘关系的人进行鉴定的。你是说董珊的女儿董敏？如果陈晴美怀的是儿子，只要董敏愿意做侵权鉴定，那那好像也没有意义啊。同父异母、不同性别，没办法做侵权证明的。不用够了，描述什么？几副两棍他，不用手掌比什么翅膀，我有身算学飞翔。哒啦哒啦哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你的。哒啦哒啦哒，催命运来摔打，让永恒来回答。是山盟，那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言，那些情话，谁自问自答？我走向你，任世界不停说我笑话，算什么？我就说。条件的相信也早，奇迹会开花，或许勇敢腾起那